Hallo Leute, es ist Dienstag, halb sieben, 20 vor sieben abends. Ich bin gerade erst von der Arbeit wiedergekommen und ich habe eine, ein Paket wurde bei der Nachbarin für mich abgegeben. Ich habe eine Überraschung für euch. Ist ein Überraschungsunboxing. Manche Leute wissen schon, was es ist. Ich habe jetzt, jetzt leider alleine zu Hause. Also ist das Unboxing freihändig. Es ist ein bisschen schwer. Fällt mir gerade so auf. Besonders wenn man schon ein paar Bier getrunken hat. Ich glaube schon da scheiße, merke ich gerade. Mein Gott, wie ist denn das angepackt? Weg da. Ist von schwertshop.de Verpackung bekommt schon eine 1 Na okay, überlegen wir uns Ist eine 6 Das ist ein bisschen übermäßig gut eingepackt Machen wir erstmal das hier auf, dann weiß schon jeder, was in der großen Box ist. Oh, Rechnung. Keiner gesehen. Hoffe ich. <lacht> ich mal kurz Passwort angegeben. Ist klar, wenn ich nach Hause komme, als erstes der PC an. Nee, heute war als erstes ein Pizza im Backofen schieben. Hunger jetzt. 5 Uhr heute Morgen aufgestanden. Zur Arbeit. So. Ach ja, kurzes Update. GTX 570 Phantom. Statt Ghost Like Hell. So. Einmal, einmal das hier. Das ist ein Pflegeset für das, was ich mir bestellt habe. Und Öl. Japanische Schriftzeichen. Hm, das habe ich mir wohl bestellt. Ja, meine Kamera hat keinen Auto Autofokus. Tut mir leid. Ja, da geht's auch. Nochmal eingepackt, meine Güte, das ist echt ein bisschen überbewertet, so wertvoll ist es niemand auch wieder nicht. Ich muss mal kurz die Kamera wegstehen. Soweit es mir möglich ist, so es mir möglich ist, habe ich auf dem Schreibtisch Platz gemacht. Sehr schöne Verpackung. Und nein, dafür lohnt sich der hohe Preis. Was ist es? Es ist ein in Japan handgeschmiertes Katana. Oder Katana. Was ist hier noch drin? Egal, interessiert mich nicht. Noch mehr Verpackungsmaterial. So ein Haufen Verpackungsmaterial für ein Schwert und ein Pflegeset. Ach. Kam mit dem Pflegeset. Ja, stand nicht in der Artikelbeschreibung. Gleich schlechte Bewertung. Hätte ich mir die zusätzlichen 40 Euro sparen können für ein Pflegeset. Naja. Oh, sehr geil verpackt auf jeden Fall. Sehr geil. Ich mach's mal auf. Bis gleich. Und hier ist das Prachtstück. Prachtstück. In Japan handgeschmiedet. Nicht aus Tamahagane Stahl, muss ich gleich sagen, weil das ist einfach unbezahlbar für mich als Azubi. Aber echte Harmon-Linie, zehnfach gefaltet. Kein 0815 Stainless Steel Messerstahl. 
Ich hol's mal aus der Scheide raus. Ein Prachtstück von einem Schwert. Die Harmonie. Sehr schön gearbeitet. Und jetzt für alle Fans. Manche Leute werden diese Schriftzeichen kennen. Das ist das Katana von Tom Cruise aus The Last Samurai. Eine originalgetreue Nachbildung. Also kein Fabrik. Imitat, was man für 20 Euro in jedem Souvenirshop kaufen kann, sondern schon etwas edles, handgeschmiedetes. Kobusekern, für alle, die sich auskennen. Das bedeutet außen eine harte Lage Stahl, eine harte Schneide eben und innen ein weicher Kern, der für die Flexibilität und Stabilität des Schwertes sorgt. Leider ist jetzt draußen schon dunkel, halb sieben oder zwischen 19.05 Uhr. Naja, aber morgen, übermorgen wird Zeit für ein paar Schnitttests, ne? Also könnt ihr euch auf ein paar neue Videos freuen. Es ist wirklich rasiermesser scharf geschliffen. Ich habe eben meinen Daumen gehalten. Die Haare von meinem Handrücken kannst du problemlos, von deinem Handrücken kannst du problemlos abrasieren. Also ist einfach nur geil. Es kommen wird an die Wand gehängt als Deko-Stück. Für Schnitttests und für kommende Kurzfilme vielleicht gebraucht. Bis dann. Tschüss. Kleiner Nachtrag noch. Das Schwert kommt mit einem Holzständer. Steht auch nicht in der Artikelbeschreibung. Ist aber sehr, sehr... Geil. So, ich bin jetzt müde. Langer Arbeitstag gewesen. Bis dann, haut rein.